بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أنبو كريا إسلام يا سهوة درك لي الله جل سبحانه وتعالى بن كرفيال خطبة برسنغتي مريت وطي أذن تميلا كتي كيت بذت كاك الله بن مالك يل نام أمر درك نروم Idet ke wajib pelit ya, walau naian Allah Allah jalal Subhanahu Taala buk modalil nanti selit ya kerami patrekan rom Alhamdulillah Allah bin nalar diar kelé Islamiya sahodar kelé inre yanggal deya khutbah perasangatin thalai pu yanne bandi sunnal La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah inre ande kalimah bin thalai pahu an bin Islamiya sahodar kelé Imam awar kel Bukhari ini padiwa hari kita kuriye, orang hadis ini kondu, anda seidi ini awam bintar kel. Anda seidi ini apa yang disunnal? Nabi Allah Sallallahu Alaihi Wasallam awal kel kur wadah ke, ubada rali Allahu anhu awal kel sulukin dar kel. Yar Allah urwan inrum, awanek yarum inai baik ke kur ada. Muhammad Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam awal kel Allah bin Adiyan yang rum, awan dia tuh dar yang rum sahaja huru kiraro. Adve pon re Isa Alaihi Sallatu Wassalam awal kel, awal kelum Allah bin Adiyar tuh dar yang rum. Suar kam yang bade unmai, naraham yang badum unmai, yang badai yar sahaja huru kiraro, awarai. Allah Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Maruma Nalayil Suwarkatin Ettu Vayal Khalil Virimbiya Vayal Khalinal Nulayim Padi Allah Avarikku Kattala Yiduvan Anbin Islamiya Sahodar Khalil Nabiullahi Sallallahu Alaihi Wasallam Avar Khal Inda Hadith Ile Oru Mukkiya Maana Oru Saidiyay Cholli Khandar Khal Anda Saidi Enna Vendu Sunnal Naam Engal Dey Vaal Khalil Ile Oru mani dan, wajtirika kuriya, sotu kalil, mikha mikha perumadi yana wonder ande sunnal, adi yehatuam. Yani datil yehatuam illayo, awar nashta mada indi buttar. Yen ande sunnal, ande yehatuwa wartai mula makatan Allah jalla subhanahu wa taala swarkat kuriya, tirapai ed pad seidirikandan. Anda yang ketua warta ini mula makatkan nara ketil iran dia am padah hak kepadakan dan, yang orang yang ulat til kadek hala benum iman irikrado, awanai Allah jalla subhanahu wa taala nara ketil nirantara makah bittu bayi kematan, apadie anda sunnal kadek hala benum iman iran dal, anda mani dan seida kutanggal kana thanda nikelai Allah walangi. Marupadi awan ke swargam sel lah kuriya rupa kiam inda kalima awin mula mak kerikrat. Adve pondre inda kalima kalima awin mula mak pahanggal manikka padikrade ulam biritti ada ikrade. Adve pondre inda kalima awi yar yar allam molinda arkhlo awar khal Allah udan ulukat udan naran do kolwar khal. Idesan Muslim kum Muslim Allah awar khal kum ulla bitti asam. Karena mana mana sunnah, yang inda yekat tua kalima awi molindirik kendar kulo, awal kel, adan karutai bilangiya karena tinal Allah buku mar seiyah matar kel. Yenewe inda kalima awi molia adan awal kel Allah buku mar seiyah kuri awal kel ahirik kendar kel. Adan al dan Nabi Allahi sallallahu alaihi wasallam awal kel, Nabi yang anupa pati sumar pati wardanggal ah. Yenda vida mana, wanak kanggalum angge karami aku pada bil. Patu wardat ke pinnal tan, tolukai karami aku pada kerad. Apadhi yende sunnal, Nabi Allahi sallallahu alaihi wasallam orkel, patu wardanggal ak eh, makkah mana kerile, inna seidar kel. Allah jalla subhanahu wa taala, inda yekat tuam yende sulla kuriya la ilaha illallah yenda warta yirik kerade, adu wajal matum moli badal le. Adan dia anda rangga keretai, nama ulat til padibu sejaya bentuk. Adan al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orkel, anda sahaba kel dia ulat til le, patu warlanggalah ke padu fatutan, anda keretai nilai nanti narkel. Ini mesan, 
அந்த கருத்தை சரியான முறையில் யார் யாரெல்லாம் விளங்கவில்லையோ நிச்சயமாக களிமாவை மொழிந்திருந்தா இருந்தாலும் கூட அல்லாவுக்கு மாறு செய்யக்கூடியவர்களாக அல்லாவுக்கு செருக்கு வைக்கக்கூடியவர்களாக இருப்பார்கள் அதனால் தான் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைஹ் வசல்லம் அவர்கள் அந்த களிமாவை சொன்ன நபி அவர்கள் அதற்கு சில நிபந்தனைகளையும் வைத்திருக்கின்றார்கள் தொழுகைக்கு எவ்வாறு நிபந்தனை இருக்கிறதோ இன்னும் சில வணக்கங்களுக்கு எவ்வாறு நிபந்தனை இருக்கின்றதோ அதே போன்று இந்த களிமாவுக்கும் நிபந்தனை இருக்கிறது அந்த நிபந்தனைகள் பூரணமாக இருந்தால்தான் அந்த மனிதன் களிமாவை சரியாக ஏற்றுக்கொண்டான் என்ற அர்த்தம் தொழுகைக்குரிய நிபந்தனைகளில் ஒன்று உதோ இருக்க வேண்டும் உதோ இல்லை என்று சொன்னால் தொழுகை பாத்திலாகிவிடும் அதே போன்று இந்த களிமாவுக்கு சில நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன அந்த நிபந்தனைகள் பூரணமாக இருந்தால்தான் களிமாவை சரியாக ஏற்றுக்கொண்டதாக அமையும் இல்லை என்று சொன்னால் அந்த களிமா முறிந்துவிடும் அதில் ஒன்றுதான் அந்த களிமாவை நாம் அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் அதனுடைய கருத்தை அறிந்து வைத்திருக்க வேண்டும் ஆழமான கருத்து அதனை அறிந்ததன் பின்னால் இரண்டாவதாக நாம் உறுதி கொள்ள வேண்டும் மூன்றாவதாக உறுதி கொள்கின்ற பொழுது இஹ்லாசாக இருக்க வேண்டும் நான்காவதாக அதனை உண்மைப்படுத்த வேண்டும் ஐந்தாவதாக உண்மைப்படுத்திவிட்டோம் என்று சொன்னால் அந்த களிமா எதனை நமக்கு போதிக்கின்றதோ அதனை நாம் எங்களுடைய வாழ்க்கையில் எடுத்து நடப்பதன் அதனை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அந்த களிமாவை நேசிக்கவும் வேண்டும் எனவே இந்த களிமாவுக்கு சுமார் ஏழு நிபந்தனைகள் இருக்கின்றன இந்த ஏழு நிபந்தனைகளும் எங்களிடத்தில் பூர்த்தியாக இருக்கிறதா என்பதை நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் எனவே இமாம் அவர்கள் ஏழு நிபந்தனைகளை மாத்திரம்தான் சொன்னார்கள் அதனுடைய விளக்கங்களை சொல்லவில்லை எனவே நாமும் அதை சொல்லவில்லை இன்னும் ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தேவை என்றால் உங்களுக்கு சொல்லலாம் எனவே அல்லா ஜல்ல சுபானு வத்தாலா இந்த களிமாவை நாம் சொன்னால் என்ன அர்த்தம் என்று சொன்னால் வணக்க வழிபாடுகள் அனைத்தும் அல்லாவுக்கு மாத்திரம்தான் சொந்தம் அதனை நான் வேறு யாருக்கும் செய்ய மாட்டேன் என்பதுதான் அதனுடைய அர்த்தம் அப்படி நாம் அந்த வணக்க வழிபாடுகள் எதுவாக இருந்தாலும் ஒன்றை அல்லா அல்லாதவர்களுக்கு நாம் செய்தோம் என்று சொன்னால் நாம் அல்லாவுக்கு இணை கற்பித்து விட்டோம் நாம் நினைக்கின்றோம் தொழுகை நோன்பு ஜக்காத்து ஹஜ் இவைகள் மாத்திரம்தான் அல்லாவுக்கு செய்ய வேண்டிய வணக்கம் என்று நிச்சயமாக அத்துடன் நாம் துவா கேட்பதாக இருந்தாலும் நாம் அறுத்து பலியிடுவதாக இருந்தாலும் நேர்ச்சி வைப்பதாக இருந்தாலும் என்ன காரியங்கள் செய்வதாக இருந்தாலும் அனைத்தும் அல்லாவுக்காக செய்யப்பட வேண்டும் அப்படி நாம் அதில் ஏதையாவது ஒன்றை அல்லா அல்லாதவர்களுக்கு நாம் செய்துவிட்டோம் என்று சொன்னால் நிச்சயமாக நாம் இணை கற்பித்து விட்டோம் என்ற பொருள் அதனால் தான் ஷேகுல் இஸ்லாம் இபினு தைமியா ரஹ்மஹுல்லா அவர்கள் சொல்லுகின்றார்கள் அல்லா என்று சொல்லக்கூடியவன் அவன் நேசத்துக்குரியவன் உள்ளங்கள் அவனை நேசிக்கும் அவனை பயந்து நடக்கும் அவனுக்கு அடிபணியும் அமல்கள் செய்கின்ற பொழுது அவன் எங்களுக்கு நட்கூலி வழங்குவான் என்று ஆசை வைத்து அமல்கள் செய்வார்கள் அதே போன்று அமல்கள் செய்யாவிட்டால் நிச்சயமாக அல்லா எங்களை தண்டிப்பான் என்று அந்த உள்ளங்கள் நாடும் அதே போன்று இன்பங்களில் துன்பங்களிலெல்லாம் அல்லாஹுவை அழைக்கக்கூடியவனாக இருப்பான் எந்த நல்ல காரியங்களும் அல்லாஹுவின் மீது நம்பிக்கை வைப்பான் அல்லாஹுவை நினைவு கூறுவதன் மூலமாக அவனுக்கு உள்ளத்தில் அமைதி ஏற்படும் இப்படியான விஷயங்கள் இருக்கின்ற ஒருவன்தான் அல்லாஹ் எனவே எங்களுக்கு என்ன தேவையாக இருந்தாலும் முதலாவதாக நாம் அவரிடம் இவரிடம் அதனை முறைப்பாடு செய்வதற்கு முன்னால் அல்லாஹ் ஜல்ல சுபானு தாலா அவண்டத்திலே பொறுப்பு கொடுத்து அவண்டத்திலே நாம் பிரார்த்தனை செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யக்கூடியவர்கள் அவர்கள்தான் அல்லாஹுவின் கூட்டம் யார் இந்த களிமாவுக்கு மாற்றமாக செயல்படுகின்றார்களோ அவர்கள் ஷெய்தானின் கூட்டம் அல்லாஹுவின் எதிரிகள் அவனுடைய கோபத்துக்குரியவர்கள் அவனுடைய தண்டனைக்குரியவர்கள் எனவே அல்லாஹ் ஜல்ல சுபானு தாலாவை லா இலாஹ இல்ல அல்லாஹ் என்று சொன்னால் அல்லாஹுவை மாத்திரம் வணங்க வேண்டும் வேறு யாரையும் வணங்கக்கூடாது அப்படி என்று சொன்னால் என்ன தேவைகளாக இருந்தாலும் என்ன காரியங்களாக இருந்தாலும் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்க வேண்டும் என்பதை அதனை சொல்லுகிறது அடுத்த பகுதி என்னவென்று சொன்னால் முஹம்மதுன் ரசூலுல்லா 
வ அன்ன முஹம்மத நிச்சயமாக முஹம்மது நபி சல்லல்லாஹ் அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் அபதுஹு வ ரசூலுஹு இரண்டு நிபந்தனைகள் அவர் அல்லாஹ்வுடைய அடியான் என்றும் சொல்ல வேண்டும் அல்லாஹ்வுடைய தூதர் என்றும் சொல்ல வேண்டும் அப்படி என்று சொன்னால் அல்லாஹ்வுடைய அடியான் என்று சொன்னால் அவரை அல்லாஹுடைய அடியான் என்பதற்காக வேண்டி ஏனைய மனிதர்களை போன்று கீழே கொண்டு போய்விடவும் கூடாது அதனால் தான் வரசூலுகு எல்லா மனிதர்களை மனிதரை போன்றவர் தான் ஆனால் அவர் யார் அல்லாஹுடைய தூதர் என்பதையும் நாம் நிலைநாட்ட வேண்டும் எனவே இந்த வார்த்தை என்ன விடயங்களை உள்ள உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்று சொன்னால் முக்கியமான நான்கு விடயங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது பாருங்கள் லா இலாக இல்லல்லா முகமது ரசூல்லா இவ்வளோ தான் வார்த்தை லா இலாக இல்லல்லாவுக்கு ஏழு நிபந்தனைகள் சொன்னோம் முகமது ரசூலுல்லா நான்கு விடயங்களை உள்ளடக்கி இருக்கிறது என்ன என்று சொன்னால் தா அது ஃபீமா அமர் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் எதனை நமக்கு கட்டளையிட்டார்களோ அதில் நாம் கட்டுப்பட வேண்டும் முதலாவது கட்டுப்படுவதே இபாதத்து ஏன் எதற்கு என்ற கேள்வி கேட்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹு அலைகு வசல்லம் அவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் என்று சொல்லி அதனை ஏற்றுக்கொள்வதே இபாதத்து சுபானல்லா எனவே புத்திக்கு இங்கு என்ன இடம் கிடையாது அதே போன்று தா அத்து ஃபீமா அமர் வ தஸ் தீக்கு ஃபீமா அக்பர் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹு அலைஹு வசல்லம் அவர்கள் ஒரு செய்தியை எங்களுக்கு சொன்னார்கள் என்று சொன்னால் அதில் நாம் சந்தேகம் கொள்ளவே கூடாது நூற்றுக்கு நூறு என்ன செய்ய வேண்டும் உண்மைப்படுத்த வேண்டும் அல்லாஹுவின் தூதருடன் வாழ்ந்த சஹாபாக்களுடைய வாழ்க்கையை நீங்கள் எதிர் எடுத்து பார்த்தால் எந்த சஹாபியும் நபி சல்லாஹ் வலைகு வசல்லம் அவர்கள் மறைவான ஒரு செய்தியை சொன்னால் அதில் சந்தேகித்ததாக எந்த வரலாறும் கிடையாது அதுக்கு சான்றுதான் அபுபக்கர் சித்தேக் ரதி அல்லாஹ் அன்பு அவர்கள் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைகு வசல்லம் அவர்கள் இரவோடு இரவாக மியாராஜ் போய் வந்திருக்கின்றார்கள் என்ற செய்தியை சொன்ன பொழுது மக்கா காவிர்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம் வந்தது இப்படி நடக்க முடியுமா இதை சொன்னால் சரி முகம்மதுடன் இருக்கக்கூடியவர்களை அப்படியே நாம் என்ன செய்திடலாம் எங்கள் பக்கம் எடுத்து கொள்ளலாம் என்ற ஒரு சிந்தனை வந்து முதலாவதாக அவருடன் நேசமாக இருக்கக்கூடிய அபுபக்கர் சித்தேக் ரதி அல்லாஹு அன்ஹ் அவர்களிடத்திலே போய் முகம்மது இப்படி ஒரு செய்தியை சொல்லுகிறார் இதை நீ ஏற்றுக்கொள்கிறியா என்று கேட்டார் நாம் என்று சொன்னால் இதை நாம் ஏற்றுக்கொண்ட நமக்கும் என்ன சரி கெட்ட பேர் வரும் கொஞ்சம் யோசித்து செல்கிறேனே என்றாச்சும் சொல்லுவார்கள் அபுபக்கர் சித்தீக் ரலி அல்லாஹு அன் அவர்கள் ஈமானிய பலமுள்ளவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் இதனை அல்லாஹுடைய தூதராக சொல்லுகிறார் ஆம் என்றார்கள் அப்படி என்று சொன்னால் அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் எனக்கு எந்த கெட்ட பேர் வந்தாலும் பரவாயில்லை அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹ் வலை வசல்லம் அவர்கள் சொன்னால் அது உண்மையாகத்தான் இருக்கும் என்பதை அபுபக்கர் சித்தீக் ரலி அல்லாஹ் அன் அவர்கள் உண்மைப்படுத்தினார்கள் அதே போன்று வஜ்தினாபு மா நஹா அன்ஹு வசஜர் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்கள் எதனை எங்களுக்கு தடுத்தார்களோ அதனை நாம் தவிர்ந்து நடந்து கொள்ள வேண்டும் வ அல்லா யோ அபத் அல்லாஹூ இல்லா பிமா ஷரா அல்லா ஜல்ல சுபானஹு தாலா எதனை மார்க்கமாக எங்களுக்கு ஆக்கினானோ அதனைத்தான் நாம் வணங்க வேண்டும் எங்களுடைய உள்ளம் சொல்லுவதையெல்லாம் மார்க்கமாக எடுத்து நாம் வணங்கக்கூடாது எனவே அல்லா எதனை மார்க்கமாக நமக்கு சொல்லி தந்தானோ அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹ் வலைக் வசல்லம் அவர்கள் எதனை மார்க்கமாக சொல்லி தந்தார்களோ அதுதான் நாம் எடுத்து நடக்க வேண்டுமே தவிர எங்களுடைய உள்ளம் நல்லம் நல்லம் என்று சொல்வதையெல்லாம் நாம் வணக்கமாக மார்க்கமாக ஆக்க முடியாது என்பதை இந்த செய்தி எங்களுக்கு சொல்லுகிறது அல்லா ஜல்ல சுபானஹு தாலா திருமறையிலே சொல்லுகின்றான் வமா ஆ தா குமுர் ரசூலு ஃபகுது நபி அவர்கள் எதனை உங்களுக்கு கொண்டு வந்தார்களோ அதனை நீங்கள் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் அல்லா சொல்லவில்லை இதை சிந்தித்து எடுங்க அல்லது கேள்வி கேட்டதன் பின்னால் எடுங்க என்றெல்லாம் அல்லா சொல்லவில்லை கொண்டு வந்து தந்தார்கள் என்று சொன்னால் அப்படியே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் வமா நஹா கும் அன்ஹு ஃபந்தஹு எதனை உங்களுக்கு தடுத்தார்களோ அதனை நீங்களும் தவிர்ந்து கொள்ளுங்கள் என்று அல்லா ஜல்ல சுபானுகுவத்தால சொல்லுகின்றான் எனவே அடுத்ததாக இந்த ஹதீஸிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய செய்திதான் நபியுல்லாஹி சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்களை எவ்வாறு நாம் அல்லாஹுடைய அடியான் தூதர் என்று நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அதே போன்று ஈசா அலைஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களையும் நிச்சயமாக அவர்களும் அல்லாஹுடைய அடியான் 
அல்லாஹுடைய தூதர் என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் மாறாக கிறிஸ்தவர்கள் அவர்கள் அவர்களை அல்லாம் என்று சொல்வது போன்றோ அல்லது அல்லாஹுடைய மகன் என்று சொல்வது போன்றோ அல்லது மூன்று கடவுள்களில் ஒருவர் என்று சொல்வது போன்றோ நாம் சொல்லக்கூடாது அவரையும் நாம் நபியுல்லாஹி சல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்களை எவ்வாறு அடியான் தூதர் என்று ஏற்றுக்கொண்டோமோ அதே போன்று ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா சொல்லுகின்றான் இந்த மசல ஈசா இந்த அல்லாஹி கமசலி ஆதம் அதாவது ஈசா அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு உதாரணம் என்னவென்று சொன்னால் ஆதம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களுக்கு எவ்வாறு நாம் உதாரணம் கூறினோமோ அதே போன்று ஆதம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களை அல்லாஹ் எவ்வாறு படைத்தான் மண்ணிலிருந்து படைத்தான் எப்படி படைத்தான் குன் ஃபயக்கூன் அல்லா என்ன சொன்னான் கால லகு குன் ஃபயக்கூன் ஆகுக குன் என்ற வார்த்தையின் மூலமாக அல்லாஹ் ஆதம் அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களை படைத்தான் அதே போன்று தான் ஈசா அலஹி சலாத்து வசலாம் அவர்களையும் படைத்தான் என்று அல்லாஹ் ஜல்ல சுபானு தாலா சொல்லுகின்றான் அடுத்ததாக அந்த ஹதீஸிலே இடம்பெற்றிருக்கக்கூடிய செய்தி தான் அல் ஜன்னத்து ஹக்குன் சுவர்க்கம் என்பது ஒன்று இருக்கிறது அது உண்மையானது என்பதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் யார் யாரெல்லாம் அல்லாஹ் ஜல்ல சுபானு தாலாவை விசுவாசம் கொண்டு அமல்கள் செய்கின்றார்களோ அவர்களுக்காக வேண்டி அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா அதனை தயார்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் நிச்சயமாக அது அப்படி ஒன்று இருக்கிறது என்பதை நாம் விசுவாசம் கொள்ள வேண்டும் அதனால் தான் சிலர் என்ன செய்தார்கள் பிற்காலத்தில் சுவர்க்கம் ஒன்று கிடையாது என்று சொன்னார்கள் அல்லாஹுவின் தூதர் சல்லல்லாஹ் வலைஹு வசல்லம் அவர்கள் சுவர்க்கம் இருக்கிறது படைக்கப்பட்டு இருக்கிறது என்று சொன்னதற்கு பின்னாலும் முஸ்லீமாக இருந்து கொண்டும் சுவர்க்கம் என்று ஒன்று இல்லை இதுவரைக்கு படக் படைக்கப்படவில்லை என்று சொல்லக்கூடியவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லாஹ் பாதுகாக்க வேண்டும் அதே போன்று நரகம் உண்மையானது யார் யாரெல்லாம் அல்லாவுக்கு மாறு செய்கின்றார்களோ அல்லாஹுவை நிராகரிக்கின்றார்களோ அவர்களுக்கு அல்லாஹ் நரகத்தை தயார்படுத்தி வைத்திருக்கின்றான் என்று நாம் விசுவாசம் கொள்ள வேண்டும் எனவே இப்படி இந்த காரியங்கள் அனைத்தையும் நாம் செய்தால் என்ன கூலி அதுஹலஹுல்லாஹுல் ஜன்னத்த அலாமா கான மினல் அமல் எவ்வாறு அமல் செய்தாரோ அந்த அமலின் அடிப்படையில் அல்லாஹ் அவரை சுவர்க்கத்தில் நுழைத்து விடுவான் இன்னொரு அறிவிப்பில் என்ன வருகிறது சுவர்க்கத்தின் எட்டு வாயல்களில் ஏதாவது ஒரு வாயல்னால் அல்லாஹ் அவரை சுவர்க்கத்துக்கு நுழைத்து விடுவான் சுபஹானந்தா ஆனால் ஒரு அடியான் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலாவை ஏகத்துவப்படுத்தி ஓரிரை கொள்கையில் உறுதியாக இருக்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே ஏதாவது பாவங்களை செய்திருந்தால் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா மறும நாளையில் நாடினால் மன்னித்து சுவர்க்கத்துக்கு போன்று சொல்லுவான் இல்லை என்று சொன்னால் தண்டனை கொடுத்து மறுபடி அவருக்கு சுவர்க்கத்தை நசீபாக்குவான் காரணம் என்ன ஏகத்துவம் அவனுடைய உள்ளத்திலே இருக்கிறது ஓரிரை கொள்கையுடன் அவன் மரணித்திருக்கின்றான் என்ற ஒரே ஒரு காரணத்துக்காக அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா அந்த மனிதனின் பாவங்களை மன்னித்து சுவர்க்கத்துக்கு அனுப்பலாம் அல்லது அதற்குரிய தண்டனை கொடுத்தாவது பிறகு அவனுக்கு சுவர்க்கம் இருக்கிறது என்பது உறுதியாக இருக்கிறது அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா சொல்லுகின்றான் அல்லாவுக்கு இணை வைக்கப்படுவதை அல்லா ஒரு காலமும் மன்னிக்க மாட்டான் ஆக மிக மிக வெறுக்கத்தக்க ஒரு பெரிய குற்றம் என்று சொன்னால் அல்லாஹ்விடத்தில் அவன் உங்களை அழகாக படைச்சத்துக்கு பின்னாலேயும் எல்லாத்தையும் தந்தத்துக்கு பின்னாலேயும் அவனுக்கு இணை கற்பிப்பது அல்லாஹ் சொல்கிறான் சொல்லிட்டு என்ன சொல்லுகின்றான் வயஃபிருமா தூன தாலிக்கல் இமையஷா அது அல்லாத ஏனைய பாவங்களை அவன் நாடினா மன்னிப்பான் அதுக்காக வேண்டி சிறுக்கு வைக்காமல் இருந்து கொண்டு வேண்டிய பாவத்தை செய்யலாம் என்று முடிவெடுக்கக்கூடாது ஏன் அல்லா என்ன சொல்லுகின்றான் இமையஷா அவன் நாடியவர்களுக்கு தான் என்ன செய்வான் ஏனைய பாவங்களை மன்னிப்பான் அப்படி என்று சொன்னால் நாடாதவர்களுக்கு தண்டனை கிடைக்கும் என்பதை நாம் விளங்க வேண்டும் அதே போன்று யார் அல்லாவுக்கு இணை கற்பிக்கிறாரோ அவர் பயங்கரமான ஒரு பாவத்தை அல்லாஹு மீது சுமத்தி விட்டார் என்று அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா சொல்லுகின்றான் எனவே அல்லாஹின் நல்லடியார்களே இஸ்லாமிய சகோதரர்களே நாம் எங்களுடைய ஏகத்துவ கொள்கையில் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் அதனை நாம் எங்களுடைய கடவாய்ப்பட்களால் பற்றி பிடித்து கொள்ள வேண்டும் 
அந்த ஏகத்துவத்தை முறிக்கக்கூடிய காரியங்கள் எதையும் நாம் செய்யாமல் பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டும் அல்லா ஜல்ல சுபானகு வத்தாலா சொல்லுகிறான் குல் நபியை நீங்கள் சொல்லுங்கள் இன்னம அன பஷரும் மிஸ்லுக்கும் நான் உங்களை போன்ற ஒரு மனிதன்தான் யூஹா இலை உங்களுக்கும் எனக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்று சொன்னால் எனக்கு வகை அறிவிக்கப்படுகிறது இன்னமா இலாகுக்கும் இலாகும் வாஹித் நிச்சயமாக உங்களுடைய இறைவன் அவன் ஒரே ஒருவன் பமங்கான எர்ஜூ லெக்கா அரபிகி யார் அல்லாஹுவை சந்திக்க விரும்புகிறாரோ பின்னால் வருகுது எப்படி ஃபல் அமல் அமலன் சாலிகன் சாலிகான அமல் செய்யட்டும் அப்போ அமல் செய்வார் சாலிகான அமல் இல்லாமலும் இருக்கும் அதனால தான் சாலிகன் என்று அல்லா சொல்கிறான் சொல்லிட்டு பின்னால் சொல்கிறான் இது ஆக முக்கியம் வலா யுஷ்ரிக் பி அபாதத்தி ரப்பிஹி அஹதா அல்லாவுக்கு யாரும் இணை கற்பிக்கக்கூடாது எனவே யாராவது அமல் செய்து கொண்டு அல்லாவுக்கு இணை கற்பித்தால் அவருடைய அமலில் எந்த ஃபாயிதாவும் இல்லை என்பதை இந்த வசனம் எங்களுக்கு சொல்லுகிறது அடுத்ததாக இமாம் அவர்கள் இரண்டாவது கொத்துபாவிலே இன்னும் ஒரு ஹதீஸை சொன்னார்கள் அந்த ஹதீஸ் என்னவென்று சொன்னால் மர்ம நாளையில் அல்லா ஜல்ல சுபானகு வத்தாலா மக்களுக்கு முன்னால் என்னுடைய உம்மத்திலிருந்து ஒருவரை அல்லா கொண்டு வருவான் எல்லா மக்களுக்கு முன்னால் நபி சல்லல்லா வலைஹு வசல்லம் அவர்களுடைய உம்மத்திலிருந்து ஒருவரை கொண்டு வருவான் கொண்டு வந்து அவருக்கு முன்னால் தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஏடுகள் அப்படி விரித்து வைக்கப்படும் எத்தனை ஏடுகள் தொண்ணூற்றி ஒன்பது அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஏடுகளையும் அந்த மனிதன் கண் தூரம் எந்த அளவுக்கு எட்டுமோ அந்த அளவுக்கு விசாலமானதாக இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் அந்த மனிதன் அதனை பார்ப்பான் அல்லா ஜல்ல சுபானகு தாலா அந்த மனிதனத்தில் கேட்பான் அதுன் கிரு மின் ஹாதா ஷெய்அன் இதா பார்க்கக்கூடிய இவ்வளோ ஏடுகளில் ஏதாவது ஒன்றை நீ மறுக்கிறியா என்று அல்லா கேட்பான் அப்பொழுது அது மாத்திரமல்ல அல்லா மேலும் சொல்லுவான் என்னுடைய மலக்குமார்கள் ஏதாவது உனக்கு அநீதி செஞ்சிட்டாங்களா இவ்வளோ பெரிய ஏடு இருக்கு என்றும் அல்லா கேட்பான் அப்போ அந்த மனிதர் சொல்லுவார் இல்லா யார இல்லை நிச்சயமாக இல்லை அப்போ அல்லா கேட்பான் நீ இவ்வாறு செய்ததுக்கு ஏதாவது ஒன்றிட்ட காரணங்கள் இருக்கா என்றும் அல்லா கேட்பான் அப்பொழுது அவர் சொல்லுவார் ஒன்றுமே இல்லையா அல்லா எனக்கு ஒன்றும் சொல்ல முடியாது ஒன்றுமே சொல்ல முடியாது உனக்கு மன்னிப்பு உண்டா அதுவும் தெரியாது யா அல்லா என்று சொல்லுவார் அப்பொழுது அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா சொல்லுவான் உனக்கு எங்களிடத்தில் ஒரு நன்மை ஒன்று இருக்கு சுபான் அல்லா எங்களிடத்தில் ஒரு நன்மை ஒன்று இருக்கிறது நிச்சயமாக இன்றைய தினம் யாரும் அநீதி செய்யப்பட மாட்டார்கள் எல்லாரும் நீதியாக நடத்தப்படுவார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா ஜல்ல சுபானகு தாலா ஒரு பிதாக்காவை வெளிப்படுத்துவான் ஒரு காடோன் அதில் என்ன இருக்கும் என்று சொன்னால் அஷ்ஹது அல்லா இலாஹ இல்லல்லா வஅஷ்ஹது அன்ன முஹம்மதன் அப்துஹு வ ரசூலு அப்ப லா இலாஹ இல்லல்லா என்ற கலிமா தான் அதில் இருக்கு இருந்தா அல்லாஹ் சொல்றான் அப்ப அந்த மனிதன் சொல்வான் இது என்னயா அல்லாஹ் 99 ஏடுகள் கண்ணட்டும் தூரத்துக்கு இருக்கிறது அதுக்கு இந்த சின்ன பிதாக்கா சமமாகுமா என்று இந்த மனிதன் அல்லாஹ்விடத்தில் கேட்பான் அப்பொழுது அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா சொல்வான் இன்றைய தினம் எங்களிடத்தில் யாரும் அநீதி செய்யப்பட மாட்டார்கள் என்று சொல்லிவிட்டு அல்லா ஜல்ல சுபானகு தாலா அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஏடுகளை ஒரு தராசிலும் அந்த சின்ன பிதாக்காவை இன்னொரு தராசிலும் வைப்பான் வைத்தால் அந்த சின்ன பிதாக்கா இருக்கே வைக்கப்பட்ட அந்த தராசி கணத்தினால் பாரத்தினால் என்ன செய்துவிடும் கீழே வந்துவிடும் அந்த தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஏடுகள் வைக்கப்பட்ட அந்த தராசி மேலே போய்விடும் என்று விட்டு இந்தியாவிற்கு சொல்லுகின்றார்கள் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலாவுடைய பேரிருக்கே அதனுடன் ஒன்றுமே சமமாக மாட்டாது ஒன்றுமே சமமாக மாட்டாது எனவே தொண்ணூற்றி ஒன்பது ஏடுகள் கண்ணட்டும் தூரத்துக்கு இருக்கக்கூடிய அந்த ஏடுகள் பாவங்கள் இருந்தும் லா இலாக இல்லல்லா என்ற அந்த திருக்களிமாவை ஏகத்துவத்தை உறுதியாக உள்ளத்தில் வைத்திருந்த காரணத்தினால் அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா அவ்வளோத்தை மன்னித்து விட்டு அவனுக்கு சுவர்க்கத்துக்கு அனுப்புகிறான்
இப்படிப்பட்ட ஒரு பாக்கியம் இந்த களிமாவிலே இருக்கிறது என்பதை நபி சல்லா அலைஹி வசல்லம் அவர்கள் எங்களுக்கு சொல்லி தந்திருக்கின்றார்கள் எனவே அந்த ஏகத்துவத்தை உறுதியாக ஏற்று அதற்கு மாறு செய்யாது நடக்கக்கூடிய மக்களாக அல்லா ஜல்ல சுபானு தாலா என்னையும் உங்களையும் ஆக்குவானாக வாஹ்ருதுவானா அனில் அஹமது இல்லாஹி ரபுல்லாலமின் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து